Srbija danas i nekad. Na nesreću, kada se poredimo sa prošlošću, nekako baš i ne osjećamo primenjeno iskustvo, nekakvu mudrost ili progres. Činjenica je da danas imamo frižider koji je mnogo bolji od onoga od pre 30 godina, a tek od onoga što mu je prethodilo pre nego što je uopšte osmišljena jedna takva sprava, isto tako i sa mašinom za pranje veša, isto tako i sa oružjem, automobilima, avionima, novim superbrzim vozovima, ali neke stvari koje su mnogo vrednije od toga, one stvari koje slove kao neprocenjive, one su nažalost danas ipak u mnogo gorem stanju nego pre toga. To kad pogledamo kako je nekad izgledala, govorimo o kraljevini Srbiji, naša diplomatija, kako su izgledali naši umetnici, naučnici, akademici, kakvi su bili naši oficiri, kako porediti bilo koga sa tim junacima od onih karadžođevih, ustaničkih, pa preko onih iz vremena srpsko-turskih ratova, pa do div junaka iz oba Balkanska rata i iz prvog svetskog rata i svih onih nesrećnih junaka koji su ostali bez grobova, a kamoli spomenika iz drugog svetskog rata i onih iz 90-ih gde mi još uvek nemamo hrabrosti ni da svoje ratove oslobodilačke nazovemo malo časnije, jasnije, direktnije i poštenije nego što govorimo o ratovima 90-ih. To ratovi 90-ih zvuči kao naslov sa pijace ili nekog šundromana. Borba kod oke i korala i ratovi 90-ih. Hrvati to nazivaju drugačije. Oni tu prepoznaju trud svojih branitelja, žrtvu, prepoznaju to boža odbrambeni rat, koji u stvari bio jedan kukavički nastavak genocidne politike protiv Srba, opet uz pomoć nekih sila iz Evrope, ranije Nemaca, ovog puta Amerikanaca i takođe Nemaca, malo drugačije kostimiranih i postavljenih, ali sličnih kao i u vremenu drugosadskog rata. Vreme je prošlo, mnoge stvari su se zatvorile, začepile, rasturile, raznele, srušile i mi sad trebamo da nađemo načine kako da nastavimo, kako da, pošto smo skrenuli sa srpskog puta, kako da se vratimo na njega. Mnogo je lakše sići s neke uzvisine, sa neke planine i spustiti se dole, ajte vratite se nazad. A napustili ste put i zaboravili stazu i nemate mapu. Jako teško. Zato je srce našeg opstanka naša vojska. Ta naša vojska, nažalost, danas se ne zove Srpska vojska, već se zove Vojska Srbije. Kao što se mnoge druge ustanove tako zovu, bez reči srpski, srpska, srpsko, kao nekom stidu od sobstvene suštine. Ali, da ohrabrim moje gledalce i prijatelje. Po onome što ja znam i što sam ja uvideo, poznajući čitavu tu liniju od ministra odbrane, preko načelnika naše vojske, generala, komandanata, specijalaca, tu je situacija fantastična. Fantastična. Mislim, liči mi više na Srbiju iz 912. nego na bilo koju drugu. Ali i dalje, nažalost, forma žulja sadržinu, žulja suštinu, taj kamenčić u cipeli, stalno ga osjećam. Nikako da se unormalimo i da se ne plašimo sami sebe, da se ne plašimo srpske književnosti, a ne književnosti u Srbiji, da se ne plašimo srpskog filma, a ne filma u Republici Srbiji, da se ne plašimo srpske vojske, Pa da, ima i ljudi koji nisu srpske nacionalnosti. Pa šta? Pa i u američkoj vojici imate ljude koji nisu amerikanci. Ali su u američkoj vojici. 
U ruskoj vojsci imate i tekako ljude koji nisu Rusi. Ali zajedno se bore u ruskoj vojsci. Takva je isto i hrvatska vojska i bugarska vojska i tolike druge vojske. Zašto bi mi bili izuzetak? Mi koji smo carski narod. Naslonjen na realnu, a ne izmišljenu istoriju. Ne na istoriju koja je prožeta mržnjom prema našim susedima, koji su mnogi od njih samo u stvari, nažalost, naši su narodnici samo prevereni ili ideološki izvađeni iz našeg korpusa. Bit će što će biti. Ali ajde da se setimo toga šta je prethodilo toj vojsci Srbije koja zaista sada izgleda i deluje kao srpska vojska i samo je potrebno da se nekim odlukama zakonskim preimenuje i da time zakoračimo u novu epohu kroz ono naš smo najponosniji, kroz tu našu vitešku, junačko čojstvenu vojsku. Kratka istorija nastanka naše vojske. Uči prvog srpskog ustanka, Srbi traže u stvari autonomiju i administrativne povlastice od sultana. Isto što su tražili na drugoj strani u to isto vreme od Ausijskog cara u oblastima pod njegovom upravom. I mi smo to dobili i to ne željom ili odlukom sultana, već zbog otpora Aga, Dahija i Janječara, tog pobunjenog slovenskog ekspravoslavnog stanovništva koje je postalo veći katolik od pape ili veći musliman od turskog sultana. I naša pobuna tamo u onim kosmajskim selima koje je poveo Karadžođa sa svojim junacima je bila pobuna protiv tih već pobunjenih delova neposlušnih sultana. To je bila pobuna protiv Aga, Dahija, protiv oni koji su organizovali seču knježeva srpskih, a ne protiv turskog sultana i protiv turske. To je bila borba za autonomiju, a ne borba za oslobođenje. Vrlo važan moment da ga razumemo, jer borba za oslobođenje u stvari počinje 806. godine. To su krupne srpske pobede u bitkama na Ivankovcu, Mišaru i Deligradu i kroz čuveno oslobođenje Beograda. Znači, ta 806. godina u njoj počinje prerastanje borbe za autonomiju u borbu za samostalnu Srbiju. To je važan trenutak da bi razumeli. Mi tražimo nacionalnu državu u Balkanskim pokrajinama i od Ruskog, i od Austrijskog, i od Novog Francuskog cara. Bez uspeha, okolnosti nam ne idu na ruku u tom haosu. Svima treba mir sa te strane da bi obavili svoje deo ratnih napora u tim velikim bitkama upravo pred kraj te prve faze srpskog ustanka i postojanja nečega što je išlo ka srpskoj državi pa je prekinuto naglo propašću prvog srpskog ustanka. Uloga vojske je bila prvorazredna i odlučujuća. Iako je postojao državotvorni element, element države i državnog, u to vreme to je bilo pre svega kroz vojsku, vojne pobede i kroz heroje, ratničke heroje. Posle pada ustanka bilo je samo pitanje vremena da će se opet ustanak ponoviti i rasplamsati, ali u i o lepovoljnijim političkim okolnostima, dok je srpska vojska bila u stvari narodna uzdanica u borbi za konačno oslobođenje, nezavisnost i osamostaljenje. Klasične vojne formacije su bile one uvežbane i naoružane trupe pratnje Vožda Karadžorđa i gospodara Miloša. Ti bećari, kako su ih zvali, oni su čuvali granice i posade ratnih utvrđenja i to je začetak one buduće srpske vojske. Tako da je naš narod bio, on je bio naoružan i kad je srpska vojska bila formalno raspuštena, posle drugog srpskog ustanka, kad smo krenuli mirovnim pregovorima korak po korak, kap po kap, da se borimo za samostalnost, diplomatskim metodama, ali je naš narod ostao naoružan I tako je trajalo sve do konačnog formiranja takozvane stajaće vojske od strane knjeza pa kralja Milana Obrenović. Ali, umeđu vremenu, postoje nekoliko važnih datuma koje nije loše možda spomenuti za one koji znaju da se podsjetimo, za one koji su zaboravili da upamte. Pre svega je važna uloga Rusije, jer odmah nakon 
takozvanog Jedrenskog mira, kad je Rusija posle pobjede na Turcima postala pokrovitelj srpske autonomije. To je vreme Kneza Miloša Obrenovića. I zvanična srpska vojska je formalno osnovana po ruskom modelu, sa njihovim uniformama, ruskim egzercirom, pravilom vežbanja i postupanja, i sa njihovim oficirima u redovima ovako organizovane vojske, koja je začeta zvanično na Đuđe dan 6. maja 1830. godine. Tada je poslato i 12 mladih Srba na vojno školovanje u Rusiju, taj apostolski broj, tako uzbudljiva godina i taj trenutak prosto prizivuje neki film, ali nikako da nam se dogodi ni dokumentarni, a kamo ni igrani film, na mnoge propuštene teme. I imali smo tu vojsku, hrabru, junačku, organizovanu, ali malobrojnu. Imali smo, eto, 2438 oficira i vojnika 1847. godine. I ona je bila u to vreme pod komandom i nadležnošću Srpskog ministarstva unutarnjih dela. Znači, ministarstvo policije je komandovalo vojskom. A prvi ministar vojni, zvaniči ministar vojni, sa sve uz to dodatim ministarstvom javnih radova, to je uvek išlo uz ministarstvo vojnog, vojno po franskom modelu, to je u stvari ministar građevine i ministar vojni s to vremenu, u Srbiji bio je francuz i polit Monden sa čuvenim srpskim političarem i generalom Milivojem Blaznavcem, školovnim u Beču i Francuskoj, kao desnom rukom. Osnovna je artiljerijska škola, naša prva je vojna akademija, donet zakon o narodnoj vojsci, Ruska pravila su zamenjena već tada francuskim, a jača nacionalni zanos i otvoreno rodoljublje kod Srba i svih krajeva koji dolaze u maticu srpsku kneževinu Srbiju da bi se tamo preključili daljim borbama za oslobođenje srpskog naroda. Tada dolaze srpsko-turski ratovi, pa iznuđen je srpsko-bugarski rat tokom 70. i 80. godina 19. veka. Tad dobijemo i prve velike slavljene junake. Izabru ih dvojicu, da ih zapamtite, za uvek potražite podatke o njima i govorit ću jako Bog da i bude zdravlja i vremena. To su dva majora, Mihajlo Ilić iz Bitke na Javoru i imate Mihajla Katanića, velikog junaka u sred poraza od Bugara, kome su slavu otvarali i uzizali evropski novinari, pa čak i bugarski vladar lično videvši neviđeno junaštvo koje on pokazao sam u borbi protiv jedne čitave velike trupe, specijalnih trupa bugarske. Znači, Mihajlo Ilić u borbi sa Turcima, isto junak o kome su pisali u Francuskoj kao da je najveći junak Francuske i Mihajlo Katanić. Obojce imaju ulice u centru grada, Mihajla Ilić je malo manja, Grob mu se nalazi na novom groblju kada krenete od ulaza prema onoj kapeli Vojvode Radomira Putnika, njegove grobnici, s desne strane vidjet ćete spomenik majoru Mihajlu Iliću, a Mihajlo Katanić je onaj naš junak zbog koga je Branislav Nušić dobio robiju, jer je kritički pisao o tome zašto vladar srpski nije bio na sahrani velikog junaka Mihajla Katanića koji je i umro od posledica tog teškog ranjavanja od strane Bugara, jer je tog istog dana umrla majka jednog čuvenog generala koji nije bio poznat po svojim vojničkim sposobnostima, već po svom uticaju na dvoru i onda je vladar otišao na sahranu te, kako kaže Branislav Nušić, stare babe, a ne na sahranu srpskog junaka. Kako god bilo, to su dvojica ljudi koja je dvojica Mihajla koje trebamo da pomenemo, oni nastaju i iz njihove slave nastaje i slava svih budućih srpskih heroja. Kralj Milan posle abdikacije pokreće veliku reformu srpske vojske, čiji postaje vrhovni komandant. I, pazite, to je uspostavilo ideju odbrane Srbije iz Balkanskih ratova i Prvog srpskog rata. Znači, kad govorimo o pobedama srpske vojske u Srbije, 912, 13, 14, 17, 18, mi često zaboravljamo da je tu temelje postavio kralj Milan. On je napravio tu superiornu kastu, elitu naših oficira. Živojn Mišić je bio adjutant 
kralja Aleksandra Obrenovića. Dimitrije Cincar Marković, general, je uspostavio onu doktrinu odbrane otržbine Srbije koji će preuzeti Radomir Putnik onako uspešno u Prvom svetskom ratu. Nažalost, ubili su ga zavrenici iz crne ruke onog istog dana kada je pogubljena i Srpska kraljica i kralj u krvom atentatu. Onda je ubijeno oko 300 raznih oficira i pripadnika elite dinastije Obrenović te večeri, među kojima je Dimitrije Cincar Marković, kao i njegov zet. Njegov unuče je u stomaku njegove čerke preminilo iste te noći, pred šokom što je i njen suprug i njen otac tu stradao i to još pred njenim očima. Ta tragedija je deo čitave priče, a Dimitri Cinca Marković je zaslužio aveniju, ne ulicu, aveniju ili bulevar, kao čovek koji uspostavio sve ono čime će srpska vojska ostati zauvek u večnosti slavna pobedama u Prvom svetskom ratu. Posle srpske pobede u Prvom ratu, triumfalna srpska vojska je praktično ukinuta, jer se umjesto nje stvara jugoslovenska tronacionalna vojska kojim se uništava duh srpske vojske, omogućava buduća sramota ekspresnog poraza u aprilskom ratu, kakav nikad ranje nismo imali ni sa bilo kojim saveznikom, ni ćemo ikada imati nešto tako strašno. A opet nakon toga se formira Titojeva Avnojevska, sedmonacionalna armija koja zazire od srpskog elementa i više se plači srpstva od bilo kog drugog spoljašnjeg neprijatelja. Tako smo dočekali tokom 90. godina, početak tog povratka sa ovih lutanja i našeg tragičnog samoporicanja, našeg samouništenja. Pa setite se samo trenutka kada se naše pukovske zastave, od kojih nijedna nije predata u ruke neprijatelju, koje su sve sačuvane i zranavljene kuršumima, one su gurnute u magacin i posto ga u vojni muzej, a umjesto njih smo uspostavili pukovske zastave posvećene Mati i Gubecu i sličnim likovima iz Hrvatske mašte i Slovenčke mašte. To je jezivo. Kroz šta smo mi prošli? Ali smo preživeli. Danas, još početkom 90-ih, na početku, a sada već, znamo da stanje u vojsci pokazuje duh koji preovladava svetosavski viteški duh. Slava od ove godine uspostavljena je i Svetiteljska slava srpske vojske, sveti despo Stefano Zarević, ikone, kapele u kasarnama, vojnici koji postoje, liturgije, pričešćivanje oficira, e to nije postojalo posle 918. godine, ta direktna neskrivena veza sa duhovnošću. Imamo to i kroz onaj čuveni napad neprijatelja Amerikanaca i Šiptara na Veliki petak na Košarama i ta vojska naša koja je iskovana u ognju milosrednog anđela, koja je prestala da bude jugoslovenska i titoistička, koja je prvi put izrekla i za nas nema nazad. I za nas je Srbije. I to nas zaovek obavezuje. To je zakletva za našu budućnost. Samo formalno se zvala Vojska Jugoslavije, koja se podigla kao Feniks, ali 2001. godine, posle petooktobarskog državnog udara, iz 2000. kreće uništavanje vojske, neprijatelj je mržnjom prema vojsci indirektno priznao njen ogroman značaj i njeno rodoljublje. Znači, te reforme između 2003. i 2008. godine, nakon raspada JNA, u stvari se pokušava potpuno uništenje srpske vojske, da bi u decembru 2010. godine bilo i ukinuto obavezno služenje vojnog roka u Srbiji. Pazite, to je bilo do pre samo deseta godina. Od tada počinje neprekinuti uspon srpske vojske, koja je sada samo formalno vojska Srbije. Sad je konačno sve drugačije. Srpska vojnička svest, integracija, preko nje postoji respekt u društvu prema vojsci i crkvi. Gledali smo odličnu seriju Vojna akademija, koja je na privlačan način mladim generacijama pokazala šta je to drugarstvo u vojsci, kako se tu kombinuju večni ideali sa svakodnevnim životom. Imamo državne projekte, sprema se novi film o boju na Kosovu, imamo ideju privlačnosti vojnog poziva, koji postaje prestižan i neka vrsta privilegije. 
a mladi ljudi poneseni tom novom srpskom kulturnom politikom osjećaju da to nije demode, da nije zastarelo. To je ta elitna uloga i povratak ponosa srpskoj vojsci, pa ste i u vreme Jena i Tita su postale neprekosnovene privilegije u vojsci VMA, VMA odmaralište samo za njih. A sada se to ponovo, ali na drugi način, ponavlja u srpskoj vojsci. Ne kao karikatura, ne izokrenuto, ne po cenu duše srpske, već naprotiv. Zato nemojte zaboraviti kada najđete u crkvu, da uputite molitve za vojinstvo, za srpsku vojsku, za naše oficire i generale i za one koji vode našu vojsku kao garant bezbednosti i makar minimalne, a neophodne, nasušne suverenosti za koji se bori danas Srbija. Nema više marksističkih kurseva, nema škole u Kumrovcu, a sva popuštanje i kompromisi prema protivničkoj strani su urađeni samo iz strateških razloga da bi se sačuvali preranih suprostavljanja i sukoba koji nam u ovom trenutku nimalo ne trebaju jer pokušavamo da zadržimo i naš odnos prema neuvođenju sankcija Rusiji i naš odnos prema nepriznavanju takozvanog genocida u Srebrnici, naš odnos nepristajanja na NATO pakt, naš odnos nedopuštanja preda i kapitulacije Kosova i Metohije i naše države, naše nenapuštanje Republike Srpske. Da bi sve to izborili, potrebno je da naša vojska, vojska Srbije, koja je srpska vojska, da ona ide korak u korak sa državom i narodom uz podršku naših svetih ratnika kojih je istorija Srbije prepuna skoro više nego jedna druga istorija u Evropi.